ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகெயின் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் சமச்சீர் பாடத்திட்டம் ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் ஆங்கிலத்தில் உள்ள முதல் பாடமான ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது செக்ஷன் செக்ஷன் டூவை பற்றி இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம் நம்முடைய அறிவு கூடம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த செக்ஷன் டூவை பார்க்கலாம் ஏ yeah, pack of wild dogs catching the scent of boar in the wind came to the spot where he had lain a pack of wild dogs அப்படினா என்ன ஒரு காட்டு நாய்களின் கூட்டம் இந்த packன்றது ஒரு collective noun இப்ப bunch of grapes bunch of keys herd of cattle flock of sheep அப்படினா சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து collective noun அப்போ இங்கே பேக் ஆஃப் ஒயில் டாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு காட்டு நாய்களின் கூட்டம் கேச்சிங் த சென்ட் ஆஃப் போர் இன் த வின் அந்த பன்றியினுடைய வாடகை காற்றில் நுகர்ந்து கேம் டு த ஸ்பாட் வேர் ஹி ஹேட் லைன் அது படுத்திருந்த இடத்திற்கு வந்து விட்டன தே ஸ்னிஃப் த சர்க்கிள் தட் வாஸ் ரிச் வித் த ஸ்மெல் ஆஃப் த ஆனிமல் அந்த பன்றியானது படித்திருந்த அந்த குழியை சுற்றி வட்டமாக நுகர்ந்து கொண்டே இருந்தன இப்போ நாயெல்லாம் எப்படி நுகரும் நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி புஷ்ஷு புஷ்ஷுன்னு மூச்சை விட்டு விட்டு நுகரும் அவ்வாறு நுகர்ந்தன தே வைண்ட் அண்ட் ஸ்னால்ட் அண்ட் டக் அட் த ஸ்மெல் ஆஸ் இஃப் டிகிங் த எல்யூசிவ் போர் ஹிம்செல்ஃப் அவுட் ஆஃப் த கிரவுண்ட் தே வைண்ட் அப்படின்னா என்ன ஊழல் இடுறது அண்ட் ஸ்னால்ட் அப்படின்னா என்ன ஒரு கோபத்தோட ஒரு மாதிரி குறைக்கும் நாய்கள் அதான் ஸ்னால்டுனா அவ்வாறு செய்து கொண்டு அண்ட் டக் அட் த ஸ்மெல் ஆஸ் இஃப் டிகிங் த எல்யூசிவ் போர் ஹிம்செல்ஃப் அவுட் ஆஃப் த கிரவுண்ட் அந்த வாடை வந்து அந்த பள்ளத்தை என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தன அந்த பள்ளத்தை தோண்டின எப்படி தோண்டினா அந்த கண்டுபிடிக்க முடியாத பன்றியையே அந்த பூமியிலிருந்து அந்த நிலத்திலிருந்து தோண்டி எடுப்பது போன்று தோன்றின இங்கே எதுக்கு எல்யூசிவ் அப்படின்ற வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னா உண்மையிலே அந்த இடத்துல பன்றி இல்லை அது அந்த இடத்த விட்டு போயிருச்சு அப்போ எல்யூசிவ்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாத தோண்டினாலும் கிடைக்காத அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபைனலி ரியலைசிங் தேட் த வாஸ் நோ டின்னர் டு பி ஃபவுண்ட் தேர் கடைசியில் சரி அங்கே நமக்கு சாப்பாடு இல்லை அப்படின்றத கண்டறிந்த அந்த நாய்கள் தேர் டிபார்ட்டர் அந்த இடத்த விட்டு போய்விட்டன எவ்வாறு போயின தேர் நோசஸ் அண்ட் டெய்ஸ் ஹை இன் தயர் அவைகளுடைய மூக்கு பாகத்தையும் வால் பாகத்தையும் உயரே உயர்த்தி கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து சென்றன அண்ட் இன் டூயிங் ஸோ தே லெஃப் த ஹோல் எ லிட்டில் பிக்க அண்ட் ஒய்டர் தேன் தே ஹேட் ஃபவுண்ட் இட் அவ்வாறு செல்லும்போது அவைகள் முன்பு கண்ட அந்த குழியை விட அந்த குழியை பெரிதாகவும் அகன்றதாகவும் மாற்றி விட்டு சென்றன ஏன்னா அதை தான் போட்டு தோண்டிக்கிட்டே இருந்துச்சுல அதனால அந்த குழி அகன்றதாகவும் பெரிதாகவும் மாறிவிட்டது இப்போ அடுத்து அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன் யூ வில்லாஸ் அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் டூ அதர் ஆனிமல்ஸ் கம் அலாங் டு வேறு ஏதாவது விலங்குகளும் அந்த இடத்துக்கு வந்தனவா தே டூ இன்டீட் ஆம் மெய்யாகவே மற்ற விலங்குகளும் வந்தன மை சைல்டு என்னுடைய குழந்தையே அப்படின்னு அந்த அந்த ஆசிரியர் நம்மை பார்த்து கூறுவது போல இருக்கிறது ஐ டோல் யூ த ஹோல் ஹேட் அ ஸ்டோரி டு டெல் நான் தான் சொன்னேனே அந்த துவாரம் அல்லது அந்த குழி அதற்கென்று ஒரு கதை இருக்கிறது என்று அடுத்த ஸ்டான்ஸா நாட் லாங் ஆஃப்டர் த ரெயின்ஸ் கேம் சிறிது நாட்கள்லேயே மழை பெய்ய துவங்கியது It poured and poured and only those of us who have seen the monsoons will know what that means. If a monsoons, that is the name of the monsoons. That is a small one. That is the name of the monsoons. 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 
It rained without stopping for three days and three nights, and the dry air soaked up the moisture as a hungry puppy laps up milk. அதாவது மூன்று நாட்களுக்கு மூன்று பகலும் மூன்று இரவுகளும் விடாமல் அந்த மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது அதனால் என்ன நடந்ததுன்னா த ட்ரை ஏர் சோக் த மாய்ச்சர் அந்த வறண்ட நிலமானது நீரினால் ஊறி போய்விட்டது எவ்வாறு ஊறி போய்விட்டது அல்லது எவ்வாறு ஊறியதெனில் ஆஸ் அ ஹங்க்ரி பப்பி லேப்ஸ் அப் மில்க் ஒரு பசியோடு இருக்கிற ஒரு நாய் குட்டியானது அதனுடைய தாயின் மடியில் எவ்வளவு ஒரு அந்த பசி துடிதுடுப்போடு அந்த பாலை குடிக்குமோ அதை போன்ற அந்த மழை நீரை அந்த நிலம் உள்வாங்கியது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆன்சா த ஹோல் அர்த் ஸ்மெல்ட் வெட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஈவன் த நார்மலி சீரியஸ் லுக்கிங் பீப்புள் இன் த வில்லேஜ் வென்ட் அரவுண்ட் வித் ஸ்மைல்ஸ் ஆன் தேர் ஃபேஸஸ் அந்த நிலம் முழுவதும் ஒருவித ஈர மற்றும் ஒருவித ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு வாசனையை கொடுத்தது அதனால் என்ன நடந்தது ஈவன் த நார்மலி சீரியஸ் லுக்கிங் பீப்புள் இன் த வில்லேஜ் வென்ட் அரவுண்ட் வித் ஸ்மைல்ஸ் ஆன் தேர் ஃபேஸஸ் பொதுவாகவே ஒரு முகத்தை ஒரு மாதிரி சீரியஸாக கடுகடுன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கிராமத்து மக்களும் கூட ஒரு வித புன்னகை அவர்களுடைய முகத்தில் புன்னகையோடு சென்றனர் த ஹோல் இன் த கிரவுண்ட் கலெக்டட் த வாட்டர் தட் ஃபெல் அண்ட் அரவுண்ட் இட்ஸ் எட்ஜஸ் த கிராஸ் க்ரூ எ பிகர் எ பிரைட்டர் கிரீன் அந்த நிலத்தில் இருந்த அந்த பள்ளமானது அந்த துளையானது நீரை உள்வாங்கி கொண்டது அண்ட் அரவுண்ட் இட்ஸ் எட்ஜஸ் த கிராஸ் க்ரூ எ பிரைட்டர் கிரீன் அதனுடைய ஓரங்களில் புற்கள் முளைத்து அந்த இடமே பசுமையாக காட்சியளித்தது சூன் பஃபலோஸ் டிஸ்கவர் த கிராஸ் இஸ் பாட் அண்ட் ஆஸ் பஃபலோஸ் வாண்ட் டு டூ தே வேலோட் இன் த பட்லி வாட்டர் டேர்னிங் த ஹோல் இன் டு எ மட்டி பிட் சீக்கிரமே எருமைகள் அந்த பசுமையான அந்த இடத்தை கண்டறிந்து பொதுவாகவே எருமைகள் என்ன செய்ய விரும்புமோ அதே காரியத்தை தான் அவையும் செய்தன என்ன செய்தன தி வேலோட் இன் த பட்லி வாட்டர் வேலோட் அப்படின்னா என்ன அப்படியே இந்த சகதியில் படுத்து புரள்றது அதை தான் வேலோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பட்லி வாட்டர் படில் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய குளமோ ஒரு குட்டையோ கிடையாது ரோட்டோரங்களில் சாலையோரங்களில் இருக்கிற சிறிய பள்ளத்தில் மழை நீர் சேகரிக்கிறது அதாவது மழை நீர் சேருவதால் உருவாகக்கூடிய ஒரு நீர்த்தேக்கம் அதை தான் படில்னு வாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சிறிய குளம் போன்ற ஒரு அந்த நீர்த்தேக்கத்தில் தேங்கிய நீரில் எருமைகள் என்ன செய்தன அந்த சகதியில் புரண்டன டேர்னிங் த ஹோல் இன் டு எ மட்டி பிட் அந்த பள்ளத்தை மேலும் சகதி நிறைந்த ஒரு குழியாக மாற்றின ஐ வாஸ் நாட் தேர் டு சி பட் ஐ ஆம் டோல் தேட் மெனி ஆஃப்டர்நூன்ஸ் டிட் த பஃபலோஸ் கேதர் அண்ட் தஸ் வித் அ மல்டிடியூட் ஆஃப் ஹூஸ் ட்ராம்பிளிங் த சாயில் அதாவது அந்த காட்சியை காண்பதற்கு நான் அங்கு இருக்கவில்லை ஆனால் என்னிடம் கூறினார்கள் என்ன கூறினார்கள்னா பல பல நாட்கள் மதியான வேலைகளில் அந்த எருமைகள் அங்கு கூடி அவற்றினுடைய அதிகமான அந்த குழம்புகளால் இப்போ இந்த மல்டிடியூட்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக மல்டிடியூட்னா மக்கள் கூட்டத்தை குறிக்கும் இந்த மல்டிடியூடுக்கு இன்னொரு மீனிங்கும் இருக்குது அதிக எண்ணிக்கையில் எந்த ஒரு பொருளுமே அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தால் அதையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் மல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே ஹூஃப் அப்படின்னா என்ன பொதுவாகவே இந்த கால்நடைகளின் குழம்புகள் காலில் இருக்கும் அதை தான் ஹூஃப்னுவாங்க இங்கே ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஹூஃப்ஸ் அப்போ அந்த எருமைகளின் அதிக எண்ணிக்கையிலான அந்த குழம்புகளால் அந்த மண்ணானது என்ன செய்யப்பட்டது மிதித்து நசுக்கப்பட்டது த பீட் தட் வாஸ் ஒன்ஸ் அ டைனி டிப்ரெஷன் வைடன் அண்ட் க்ரூ அண்ட் பிகேம் எ லிட்டில் வாட்டரிங் ஹோல் ஒரு காலத்தில் ஒரு சிறிய ஒரு பள்ளமாக இருந்த அந்த குழியானது அகன்று பெரிதாகி 
இப்போ பார்த்தா ஒரு சின்ன குழம்போலவே காட்சி அளித்தது அடுத்து அண்ட் தே ஆல் லிவ் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் யூ வில் சே இன் கிளீ இப்போ நீங்கள் ஒரு வித மகிழ்ச்சியோட ஒரு வித சந்தோஷத்தோட சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த எருமைகள் எல்லாம் அங்கு மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தன அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் தட் ரேர்லி ஹேப்பன்ஸ் இன் ரியல் டேல்ஸ் மைடியர் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உண்மையான கதைகளில் ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும் தேர் இஸ் மோர் டு கோ ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு வெயிட் அ வைல் ஆனால் இன்னும் நிறைய இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீ என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் என்ன நடக்க போகுதுன்றத பார்க்கணும் ஸோ இந்த செக்ஷன் டூ முடிவடைந்தது இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிவடைகிறது மேலும் அடுத்த பாடப்பகுதியுடன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்